എല്ലാവർക്കും പി ആർ എസ് കിച്ചൻ്റെ നവരാത്രി ദിന ആശംസകൾ നവരാത്രി സ്പെഷ്യലായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ജ്യൂസി ഗുലാബ് ജാമുൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയണ ഒന്നാണ് ഈ ഗുലാബ് ജാമുൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പക്ഷേ അത് വളരെ സോഫ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിട്ട് കിട്ടാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാനിതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടിപൊളി ഗുലാബ് ജാമുൻ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിന് ഞാനിന്ന് പാൽപ്പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ഗുലാബ് ജാമുൻ തയ്യാറാക്കണത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വീട്ടമ്മമാർക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വഴി പറയാം യാതൊരു മുതൽ മുടക്കുമില്ലാതെ സ്വന്തമായി ബിസിനസ് ചെയ്യാം മാത്രമല്ല മാസത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ശമ്പളം നേടാം നിശ്ചിത ജോലി സമയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എവിടെ ഇരുന്നും ജോലി ചെയ്യാം അതിനായി മീഷോ ആപ്പ് ഇപ്പോൾ തന്നെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യൂ ഇതിലെടുക്കുന്ന അളവ് കറക്റ്റായെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അടിപൊളി ഗുലാബ് ജാമുൻ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിന്ന് ഈ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അളവിലാണ് ഞാൻ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗുലാബ് ജാമുൻ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബൗളെടുക്കുക ആ ബൗളിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുക ഗോതമ്പ് പൊടി ഇടാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് മൈദ എടുത്താലും മതി അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് രണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കണം അതായത് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കുതരാനായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കണം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്കിത് കുതിർന്ന് കറക്റ്റ് ആവാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യാനുസരണം പാൽപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം പന്ത്രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽപ്പൊടിയൊക്കെ ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇടാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇടാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാൽ സ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നെയ്യാണ് ചേർക്കണത് ഇനി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കുഴച്ചെടുക്കണം അതായത് പാൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കണത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണത് അപ്പം ഞാനിത് മുന്നേ ഈ അളവിൽ ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിക്കണത് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഒഴിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ കുഴയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരിക്കലും വെള്ളം കൂടരുത് അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നല്ല ശക്തി എടുത്ത് കുഴയ്ക്കരുത് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വേണം നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ശക്തിയിൽ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കുഴയ്ക്കണ പോലെ കുഴച്ചാലുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഗുലാബ് ജാമുൻ ഒത്തിരി ഹാർഡായി പോകും അപ്പോൾ ഒട്ടും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒത്തിരി കുഴ അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉരുട്ടുമ്പോൾ ഉരുളകളായി കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ മാത്രം വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കണം അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ച് ഇത് ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രം എടുക്കുക അതിലേക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഒന്നേ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഏത് ഗ്ലാസ്സിലാണോ വെള്ളം എടുക്കണം അതിനനുസരിച്ച് വേണം പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഷുഗർ സിറപ്പിന് ഒത്തിരി കൂടുതൽ മധുരം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നേ മുക്കാൽ എടുത്തത് അത് ഒന്നര ഗ്ലാസ് ആയാലും മതി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഏലയ്ക്ക ആവശ്യമാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഏലയ്ക്ക ഫുള്ളായിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏലയ്ക്ക പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം അതുമല്ല ഏലയ്ക്കയുടെ മണം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് റോസ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരൊറ്റ റോസ് മിൽക്കാണ് ആഡ് ചെയ്യണത് റോസ് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് അത് ഓപ്ഷനിലാണ് താല്പര്യമുള
ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് അപ്പുറത്ത് അടുപ്പിലോട്ട് മാറ്റണം അതിനുശേഷം ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലൈമിലായിട്ട് വേണ്ട ഇടാനായിട്ട് ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വെക്കണം നമുക്ക് അതിന് ഈ അടുപ്പത്ത് നമുക്ക് ഗുലാബ് ജാമുൻ്റെ മോളുകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ റവയും ഗോതമ്പ് പൊടിയൊക്കെ കൂടെ കുതിരാനായിട്ട് വെച്ചിരുന്നു അത് കുതിർന്ന് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ പാൽപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഉപ്പ് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലൊഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു ഇത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നാക്കി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഗുലാബ് ജാമുനായിട്ട് തയ്യാറാക്കാം പക്ഷേ ഇത് ഒത്തിരി ഹാർഡായിട്ട് കുഴക്കരുത് സോഫ്റ്റായി കുഴക്കണം അതുപോലെ സ്നേഹത്തോടെ കൂടെ കുഴക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത് കറക്റ്റാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് കൈവെള്ളയിലിട്ട് നോക്കുക അതായത് നമുക്ക് ഉരുളകളാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിത് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് ഉരുളകളൊക്കെ ആക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ചെറിയ ചെറിയ പോർഷനായിട്ട് എടുക്കണത് അതിനുശേഷം കൈവെള്ളയിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ഒത്തിരി നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉരുട്ടി ഉരുളകളാക്കി മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് ഞാൻ ചെറിയ ഉരുളകളായിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എനിക്ക് ചെറിയ ബോളാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് മാത്രമല്ല ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ആഡ് ചെയ്തിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു നുള്ളു മാത്രമേ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് വിണ്ട് പൊട്ടും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മാത്രമല്ല നമ്മളിത് ബോളുകളാക്കുന്ന സമയത്ത് കഴിവെള്ളയിലിട്ടിട്ട് ഉരുട്ടുമ്പോൾ ഒത്തിരി നേരം ഉരുട്ടരുത് ചെറിയൊരു പോർഷൻ എടുക്കുക കൈവെള്ളയിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉരുട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൽ വെള്ളം കറക്റ്റായിരിക്കണം അതും ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അളവിൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കറക്റ്റായി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ബോളുകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ബോളൊക്കെ റെഡിയാക്കി കറക്റ്റായി ഷുഗർ സിറപ്പ് അവിടെ റെഡിയായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യാനുസരണം വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഓരോ ബോളുകൾ എടുത്തിട്ടിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഇടണ സമയത്ത് വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് ഒട്ടും ചൂടുണ്ടാവാൻ പാടില്ല സ്വൽപ്പം മാത്രം ചൂടേ പാടുള്ളൂ നല്ല ചൂടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കരിയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ബോളുകളും ഇതിലിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നമുക്ക് ഇടാനുണ്ട് ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ബോളുകളും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ മാത്രമല്ല ഇതിപ്പോൾ ഏറ്റവും സ്ലോവിൽ വേണം ഇടാനായിട്ട് ഒരിക്കലും മീഡിയത്തിലോ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലോ ഇടരുത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തന്നെ അതിൻ്റെ പുറമശ വേവും പക്ഷേ ഉള്ളിൽ ഒരിക്കലും വേവില്ല അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗുലാബ് ജാമിൻ്റെ ബോളുകളൊക്കെ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് റെഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് എല്ലാതും കോരിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് ഇത് കണ്ടല്ലോ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം പോലും വിണ്ട് പൊട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പുറത്തെ അടുപ്പത്ത് നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ചൂടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യണത് പിന്നീട് വീണ്ടും നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബോളുകൾ ഈ ചൂടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മളത് കോരിയെടുക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ മൊത്തത്തിൽ മുപ്പത്തെട്ട് ബോളുകളാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ബോളുകളും കറക്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് ലാസ്റ്റത്തെ ബോള് കോരിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇതും കൂടെ ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് കത്തിക്കും അതായത് നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ എല്ലാ ബോളുകളും ഇട്ടതിന് ശേഷം ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് കത്തിച്ചതിന് ശേഷം ഓഫ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മൾ അടിപൊളി ഗുലാബ് ജാമിനൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷമൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എടുത്ത് കാണിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ചൂടിൽ പോലും ഇത് അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കണത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന്